Magandang uh, araw po sa bawat isa sa atin sa pangalan po ng ating uh, Panginoong Hesus. Tayo po ay darako po sa pagbabahagi po mga kapatid ng mga magaganda at mga dakilang bagay na mangyayari po sa year 2019 mga kapatid. At uh, hangad ko po na tayo po ay mapagpala ng salita ng ating uh, Panginoon. Mga kapatid, ang ating pong tatalakayin ngayon ay tungkol po sa the great year. The great things are happening. I would like to repeat, the great year. The great things are happening. Mga kapatid, kailangan po natin uh, ang uh, sumampalataya, maniwala, manalig at uh, magtiwala sa ating Panginoon. That this coming year is the year of great year, mga kapatid, and the great things are happening. Sa pagkat ang sabi po, mga kapatid, sa Jeremiah 33:3 sa Tagalog ang Biblia, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap. na hindi mo mga lalaman. And in English, Call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Mga kapatid, ito po ay uh, propesya, mga kapatid. Sa bansa po ng Israel, when they were captive by Babylon, mga kapatid, na talagang uh, ang pangako ng Panginoon sa kanila ay tumawag lamang sila sa Diyos at gagawa ang Panginoon ng mga dakila at mga magaganda at mga malalaking bagay, mga kapatid. So again, sabi po dito sa Jeremiah 33.3, Call unto me and I will answer thee. And should the great and mighty things which thou knowest not. Maganda po ang pagkasabi mga kapatid dito sa Jeremiah 33:3 Amplified Version. Call to me and I will answer you and show you great and mighty things, fenced in and hidden, which you do not know, do not distinguish and recognize, have knowledge. Of and understand, mga kapatid, tandaan po natin na ang Dios na ating pung pinaglilingkuran ay Dios mga kapatid na may pangako na siya po ay gagawa ng mga dakilang bagay. Siya po ay Dios na mayroong pung uh, salita na gagawa siya ng mga mabuting bagay. mga kapatid, may mga ilam po tayong mga Uh, puntos na dapat po natin maunawaan about the great year or or about the great things that are happening sa ating pong buhay. Una, mga kapatid, ay uh, the who of uh, great things. The who of great things, mga kapatid. Sino po ba talaga ang nasa likod ng mga kamangha-manghang bagay, mga dakilang bagay, mga kapatid. Ang wika po dito sa Deuteronomy 10.17, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon, siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot na hindi nagtatangi ng tao na tumatanggap ng suhol and according to King James Version Deuteronomy 10.17 for the Lord your God is God of gods and Lord of lords a great God a mighty and a terrible which regarded not persons nor taketh reward mga kabatid ang, uh, ang dahu sa ating pong great year ay walang iba kundi ang ating dakilang Diyos. 
Kaya tayo po ay magkakaroon ng mga dakilang bagay, makakaranas tayo ng mga dakilang bagay, makakatanggap tayo ng mga dakilang bagay, makakakita tayo ng mga dakilang bagay dahil mayroon po tayong dakilang Diyos. At dagdag pa ho sa Psalms, mga kapatid, 95.3, ito po ang wika sa Tagalog ang Biblia. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. And according to King James Version, Psalms 95.3, For the Lord is a great God and a great King above all gods. Mga kapatid, ganun ho kadakila ang Diyos na atin pong sinasampalatayanan. Ganun po kadakila ang Diyos na atin pong pinagtitiwalaan. Ganun po kadakila ang Diyos na atin pong mga kapatid uh, pinaniniwalaan at kailangan po natin ito mga kapatid maunawaan na tayong mga Kristiyano, tayong mga born again, tayong mga anak ng Diyos, tayong mga mananampalataya ay we have a great God. And uh, dagdag pa ho mga kapatid sa Titus 2.13, ito po ang wika sa Tagalog ang Biblia na hintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. And according to King James Version, Titus 2.13, Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Atin makikita, mga kapatid, na ang tinutukoy po ditong great God and our Savior ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Nakakalungkot po sa ating kapanahunan dahil marami po ang hindi naniniwala sa ating Panginoong Heso Kristo na siya po ang dakilang Diyos. Tanggap po ng marami na siya po ang ating tagapagligtas subalit hindi po tanggap ng marami o ng ilan na si Heso Kristo po ay dakilang Diyos. Again, maliwanag po na ang sabi po dito mga kapatid sa Titus 2.13 King James Translation Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. So maliwanag po mga kapatid, the glorious appearing of the great God. Wala naman pong ibang magpapakita kundi si, si, si Heso Kristo dahil walang nakakita sa Ama at walang makakakita kailanman sa Ama. So in other word, kung ito pong uh, glorious appearing of the great God and Savior of uh, and our Savior Jesus Christ, maliwanag na it refers sa ating Panginoon. Kaya again mga kapatid, kaya po tayo ay makakaranas ng mga, ma ma mga dakilang bagay, makakakita ng mga dakilang bagay at makakatanggap tayo ng mga dakilang bagay dahil mayroon po tayong dakilang Diyos at mayroon tayong dakilang Panginoong Heso Kristo. At dagdag pa ho mga kapatid dito sa Isaiah 40.26 Tagalog ang Biblia. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito at tinutuos ang kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinatawag niya sila sa pangalan, sa pamamagitan ng kadakilaan ng kaniyang kapangyarihan at dahil sa siya'y malakas sa kapangyarihan ay walang nag kukulang and according to King James translation Isaiah 40:26 lift up your eyes on high and behold who hath created these things that bring it out their their host by number he calleth them all by names by the greatness of his might for that he is strong in power not one faileth kaya dito mga kapatid, maliwanag na hindi lamang po tayo mayroong dakilang Diyos, hindi lamang po tayo mayroong dakilang Panginoong Heso Kristo, kundi 
ang Diyos na dakila na ating pinaglilingkuran, ang Panginoon na dakila na ating pinaglilingkuran, ay mayroong pong tinatawag na dakilang kalakasan. Great might, mga kapatid. At dagdag pa ho natin, mga kapatid, sa Jeremiah 32.17, ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia, a ah, Panginoong Diyos, narito iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong malaking kapangyarihan. At sa pamamagitan ng iyong unat na kamay ay walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. And according to King James Translation, Jeremiah 32.17, Our Lord God, behold, Thou hast made the heaven and the earth by the great power and stretch out arm, and there is nothing too hard for thee. Mga kapatid, tandaan po natin na ang ating Diyos, ang ating Panginoon Kristo ay hindi lamang may dakilang kalakasan kundi mayroon rin pong dakilang kapangyarihan at wala pong mahirap sa Kaniya. Walang bagay ang Diyos na hindi niya magagawa at wala pong imposible sa Diyos na ating pong sinasampalatayanan, tinitiwalaan at uh, dinidependehan mga kapatid. At patuloy po tayo ang sabi pa ho sa 1 Samuel 12.22 sa Tagalog ang Biblia sapagkat hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang bayan dahil sa kanyang dakilang pangalan sapagkat kinalulugdan ng Panginoon na gawing kayong bayan niya. And according to King James Translation, ay, uh, 1 Samuel Uh, chapter 12 verse 22 For the Lord will not forsake His people For His great name's sake Because it hath pleased the Lord to make you His people Mga kapatid, kung ating pong nauunawaan ng ating pong pagtatalakay Kaya po tayo makakakita ng mga dakilang bagay Kaya po tayo makakaranas ng mga dakilang bagay kaya po tayo makakatanggap ng mga dakilang bagay sapagkat mayroon po tayong dakilang Diyos. Mayroon po tayong dakilang Panginoong Heso Kristo at mga kapatid, ang ating dakilang Diyos at dakilang Panginoong Heso Kristo ay mayroon pong taglay na dakilang kalakasan at mayroon pong taglay na dakilang kapangyarihan at higit sa lahat, siya po ay nagtataglay ng dakilang pangalan. Kaya gagawa ang Diyos ng mga dakilang bagay para po sa kapakanan, mga kapatid, ng kaniyang pangalan. At dako po tayo sa next point, mga kapatid, the what of great things. I would like to repeat, the what of great things. Ano po, ano-ano po ba ang mga bagay, mga kapatid, sa tinatawag po nating uh, great things? Sa Psalms 86.10, ito po ang wika sa Tagalog ang Biblia. Sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kagilagilalas na mga bagay, ikaw na mag-isa na Diyos And according to King James Translation, Psalms 86.10, For thou art great, and doest wondrous things, thou art God alone. Mga kapatid, ang, uh, ang what ay gagawa po siya ng mga uh, kagilagilalas na mga bagay, or in English, mga kapatid, is wondrous things. So, mga bagay na kagilagilalas, mga bagay na kamangamangha, yun po ang gagawin ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. At dagdag pa ho natin sa Job 37 verse 5, ito po ang wika sa Tagalog ang Biblia, ang Diyos ay kumukulog na kagilagilalas ng kanyang tinig. Dakilang mga bagay ang ginawa, ginawa niya na hindi natin Matalastas. And according to King James Translation, Job 37 verse 5, God thundereth marvelously with His voice, 
great things doeth he which we cannot comprehend. Mga kapatid, kapag ang Diyos ay gumawa ng mga dakilang bagay ay hindi po natin mauunawaan, hindi po natin matatarok, hindi po natin mga kapatid makukomprehend, mga kapatid, because ang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay ay mga dakilang bagay. At dagdag pa ho natin, mga kapatid, sa Job 9.10, ito naman ang wika sa Tagalog ang Biblia, na gumagawa ng mga dakilang bagay na di masayod. Oo, mga kamanghamanghang bagay na walang bilang. And according to King James Translation, Job 9.10, which doeth great things past finding out, yeah, and wonders without number, mga kapatid. So, ang gagawin ng Diyos ay mga dakilang bagay na tulad ng sinabi nga po natin kanina na hindi masayod, hindi matarok, hindi maunawaan, hindi maintindihan. At itong mga kamanghamanghang bagay na gagawin ng ating dakilang Diyos at ang ating dakilang Panginoong Iso Kristo, mga kapatid, ito po ay mga kamanghamanghang bagay na walang bilang numerus, mga kapatid. Kaya kung atin pong titingnan ang mga pagpapala ng Diyos na ating natatanggap, ang mga pagpapala ng Diyos na ating mga nararanasan, kailanman ay hindi ho natin mabilang sapagkat ang mga kamanghamanghang bagay na gagawin ng ating dakilang Diyos ay mga bagay na walang bilang. At dako po tayo sa pangatlong punto, mga kapatid, the home of great things. I would like to repeat, the home of great things. Uh, kanino, mga kapatid, at sino-sino ang mga nakaranas ng mga dakilang bagay, particularly, of course, sa Biblia, mga kapatid. Una, tingnan po natin, 1 Samuel 26.25, nang maggagayoy, sinabi ni Saul kay David, Pagpalaing ka, Anak kong David, ikaw ay gagawa na makapangyarihan at tunay na ikaw ay mananaig sa gayoy. Nagpatuloy si David ng kanyang lakad at si Saul ay bumalik sa kanyang dako. And according to King James Translation 1 Samuel 26.25, Din Saul, uh, Saul said to David, Blessed be thou, my son David. The, thou shalt both do great things and also shalt still prevail. So David went on his way and Saul returned to his place. Mga kapatid, maliwanag na nakita po natin na ang Diyos ay gumawa ng mga dakilang bagay sa pamamagitan po ni King David, mga kapatid. At uh, alam po natin na si King David, he is not just a man after God's own heart, kundi alam rin po natin, mga kapatid, na God was with him. At uh, kaya po si King David ay nakakagawa ng mga great things, ng, ng mga dakilang bagay. At nakita po ito ni Haring Saul, mga kapatid. At uh, patuloy pa po, sino pa po ba? Mga kapatid, ito naman po ang wika sa 2 Kings chapter uh, uh, 8 verse 4, mga kapatid. Ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia, ang hari ngay nakipag-usap kay uh, Gezi na lingkod ng lalaki ng Diyos na sinasabi, isinasamo ko sa iyo, nasaysayin mo sa akin ang lahat ng mga dakilang bagay na ginawa ni Eliseo. And in English, King James Version, mga kapatid, 2 Kings 8.4, And the king talked with Gehazi, the servant of the man of God, saying, Tell me, I pray thee, all the great things that Elisha hath done. Isa pa ho na binanggit ng kasulatan, mga kapatid, ay walang iba kundi si Eliseo or si Elisha, mga kapatid, na gumawa ng mga dakilang 
bagay. At dagdag dagdag dag, dag pa natin mga kapatid dito po sa Exodus 14:31 ito ang wika sa Tagalog ang Biblia at nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga Ehipsyo at ang bayan ay natakot sa Panginoon at sila ay sumampalataya sa Panginoon at sa kaniyang lingkod na kay Moses and according to King James Version Exodus 14:31 and Israel saw that great work which the Lord did upon the Egyptians and the people feared the Lord and believed the Lord and his servant Moses mga kapatid alam po natin ang kasaysayan na, na talagang nakita, namasdan, naranasan ng mga Israelites ang mga dakilang gawa ng ating Panginoon sa kanila from Egypt way to the promised land, mga kapatid. Kaya tandaan po natin na dahil ang Diyos ang nangako na gagawa siya ng mga dakilang bagay throughout the history of the Bible, mga kapatid, lahat ng mga kasaysayan ay ating kakikitaan ng mga gawang dakila ng Diyos o mga dakilang gawa ng ating uh, Panginoon, mga kapatid. Dagdag pa ho natin sa Deuteronomy 10.21, ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. Siya ang iyong kapurihan at siya ang iyong Diyos na gin- iginawa kaniya nitong mga dakila at kakilakilabot na mga bagay na nakita ng iyong mga mata. And according to King James uh, Version, Deuteronomy 10.21, 10.21, He is thy praise, and He is thy God, that hath done for thee these great and terrible things which thine eyes have seen. Kaya ito po mga kapatid ay parang nirikul lamang po ni Moses sa mga Israelites yung mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa kanila again from Egypt way to promised land mga kapatid. At ating pahong dagdagan, sino pa po ba ang mga nakaranas, nakakita mga kapatid at uh, nakatanggap ng mga dakilang bagay? Let us look sa Luke chapter 146 and 49. Ito po ang wika sa Tagalog ang Biblia. At sinabi ni Maria, Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin sapagkat narito mula ngayon ay tatawaging akong mapalad ng lahat ng mga maghahalihaliling lahi sapagkat ginawan ako ng makapangyarihan ng mga dakilang bagay at banal ang kaniyang uh, pangalan and according to King James translation Luke chapter 1:46 to 49 and Mary said My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Savior. For he hath regarded the low state of his handmaiden. For, behold, from henceforth all generations shall call me blessed. For he that is mighty hath done to me great things, and holy is his name. At mga kapatid, nakaranas din po si Maria ng mga dakilang bagay, particularly nang siya po ay maging kasangkapan ng pagkapanganak ng ating Panginoong Heso Kristo na ating tagapagligtas, ating Panginoon at Diyos ng ating buhay. Kung ating pong makikita, maging po si Mary na ina ni Jesus, sa laman, mga kapatid, nung siya ay magkatawang tao, ay tinawag ni Mary, mga kapatid, ang, taga, ang tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo na Diyos, mga kapatid. Kaya napakalinaw at napakaliwanag sa scripture na si Jesus Christ is not just a mere human, 
He was also a divine God, mga kapatid. Kaya dito, si Maria ay nakaranas din po ng mga dakilang bagay. At ito pa po sa ang, uh, according to Acts 2.43 At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. And according to King James Translation, Acts 2.43 And fear came upon every soul and many wonders and signs were done by the apostles. Mga kapatid, tandaan po natin ang mga dakilang bagay. Ito po ay mga signs, wonders, and miracles. Ito po ay mga uh, kabilang or isa sa mga dakilang bagay na ginagawa ng ating Panginoon. So, malinaw na ang mga apostol ay gumawa sila ng mga dakilang bagay by uh, doing signs, wonders, and miracles. Dahil again, ay mayroon po silang tinatawag na dakilang Diyos. At dagdag pa ho natin mga kapatid sa Mark 3.7 hanggang 8, ang wika ng uh, Tagalog, ang Biblia, at si Jesus na kasama ng kanyang mga alagad ay lumigpit sa dagat at nagsisunod sa kanyang sa kaniya ang lubhang karamihang tao, taong mula sa Galilea at mula sa Hudiya at mula sa Jerusalem at mula sa Idumea at mula sa dakong ibayo ng Hordan at sa palibot-libot ng Tiro at Sidon na lubhang maraming tao nang mabalitaan ang lubhang mga dakilang bagay na kanyang ginagawa ay nagseparoon sa kaniya. At uh, according to King James Translation, Mark 3:7 hanggang 8, but Jesus withdrew himself with his disciples to the sea, and a great multitude from Galilee followed him, and from Judea, and from Jerusalem, and from Edomia, and from beyond Jordan and they about and they about Tyre and Sidon and great multitude when they had heard what great things he did came unto him so wala na pong question wala na pong duda at wala na pong agam-agam na kung may ginawa may gumawa po ng mga maraming mga dakilang bagay mga kamangamangang bagay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya throughout mga kapatid sa mga karatig bayan ay nagsiparoon ang karamihang mga tao dahil kanilang narinig ang ginagawa ni Jesus na mga dakilang bagay. At dagdag pa ho natin sa John 5.20, ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia, sapagkat sinisinta ng ama ang anak, at sa kaniya ay ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa mga ito ang sa kaniya ay ipakikita niya upang kayo'y magsipang gilalas. And according to King James Version, John 5.20, For the Father loveth the Son and sheweth him all things that himself doeth, And he will show him greater works than this that ye may marvel. Mga kapatid, malinaw na ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay dahil una, hindi lamang po siya uh, Panginoon kundi siya rin po ay Diyos na ating sinasampalatayanan, ating pinaniniwalaan, ating pinagtitiwalaan, ating uh, dinidependehan mga kapatid. Kaya napakadakila mga kapatid ang mga ginawa maging ng mga ilang mga karakter sa Bible ang gumawa ng mga dakilang bagay at uh, mga nakaranas ng mga dakilang bagay at nakakita ng mga dakilang bagay. So let us proceed sa another point mga kapatid. The when of great things. I would like to repeat the when of great things. Kailan po ito mangyayari mga dakilang bagay mga kapatid? Uh, let us read sa Psalm 
Ang iyo ring katuwiran o Diyos ay totoong mataas. Ikaw na gumagawa ng dakilang mga bagay o Diyos sino ang gaya mo. Take note the word ikaw na gumawa ng dakilang mga bagay o Diyos sino ang gaya mo. And according to King James Version, Psalm 71.19 Thy righteousness also, O God, is very high. Who has done great things, O God, who is like unto thee. Kaya mga kapatid, tandaan po natin na ang mga dakilang bagay ay ginawa ng ating uh, Diyos, ginagawa ng ating Diyos at gagawin pa ng ating Diyos. Past, present, and future, mga kapatid. And according to Deuteronomy 4.32, ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. sapagkat ipagtanong mo nga sa mga araw na nagdaan na nangauna sa inyo mula ng araw na lalangin ng Diyos ang tao sa ibabaw ng lupa at mula sa isang hangganan ng langit hanggang sa kabila kung nagkaroon ng gaya ng dakilang bagay na ito o may narinig na gaya nito and According to King James Version, Deuteronomy 4.32, For us now of the days that are past, which were before thee since the day that God created man upon the earth, and ask from the one side of heaven unto the other, we, uh, whether there had been any such things as this great thing is or had been heard like it. Kaya tandaan po natin tulad ng sinasabi po natin from the beginning mula ng lalangin ng Diyos ang tao, mula ng lalangin ng Diyos ang mga bagay-bagay, ang Diyos ay gumagawa na po ng mga dakilang bagay in which no one can compare. Walang pwedeng uh, sabihin po natin na uh, sumapat, walang pwedeng pumantay mga kapatid. At kaya nga sinasabi po dito kahit ipagtanong natin sa kalangitan, sa kalupaan, wala pong makakagawa ng mga dakilang bagay tulad ng ginagawa ng ating uh, Panginoon mga kapatid. At uh, take note sa ating pong susunod na talata sa John chapter 5 verse 17. Ito po ang wika sa Tagalog ang Biblia. Datapwat sinagot sila ni Jesus. Hanggang ngayoy, gumagawa ang aking ama at ako'y gumagawa. At sa King James Version, John 5.17, But Jesus answered them, My father worketh hitherto and I work. Maliwanag mga kapatid na ang Diyos ay gumagawa ng mga kamanghamanghang bagay mga dakilang bagay mula noon hanggang ngayon past, present, future ang Diyos ay gagawa ng mga dakilang bagay ang Diyos ay gumawa ng mga dakilang bagay noon ang Diyos ay gumagawa ng mga dakilang bagay ngayon at ang Diyos ay gagawa ng mga dakilang bagay maging sa mga susunod na araw, buwan, taon mga kapatid So, patuloy po tayo sa ating pong pagtatalakay because we are now approaching sa susunod na taon, mga kapatid, which ang ating deklarasyon ay deklarasyon po ng great year, mga kapatid. Ang, uh, the next point, the why of great things. I would like to repeat, the why of great things, mga kapatid. Bakit po ang Diyos gumagawa ng mga dakilang bagay. Bakit po ang Diyos gumagawa ng mga kamanghamanghang bagay, mga kapatid? At uh, tingnan po natin ang sinasabi sa Job chapter 8 verse 7. At bagaman ang iyong pasimula ay maliit, gayon may ang iyong huling wakas ay lalaking mainam. And according to King James Version, Job 8:7 Though thy beginning was small, yet thy later and should greatly increase. Mga kapatid, isang dakila na, na katutuhanan 
ay makita po natin na why God is doing great things is because, mga kapatid, uh, wala tayo kasing kakayanan na magpalaki o magpadakila ng isang bagay. Kaya dito, uh, it could be a promise of God, it could be a prophecy, mga kapatid, sa kasulatan na mag- maging ang ating pasimula ay maliit, ay padadakilain ng ating Diyos, palalakihin ng ating Panginoon. And there is no such big thing na nagsimula sa malaki. Lahat ng mga malalaking bagay, lahat ng mga dakilang bagay ay nagsimula po yan sa mga uh, maliliit. And our God is able to multiply the small one. God is able to make the small one great, mga kapatid. At uh, dagdag pa ho natin sa Luke 7.7, Dahil dito'y hindi ko inakalang ako'y karapat dapat man lamang pumarian sa iyo. Datapwat, sabihin mo ang salita at gagaling ang aking alipin. And King James Version, Luke 7, 7, verse 4, Neither uh, thought I myself worthy to come unto thee, but say in a word, and my servant shall be healed. Mga kapatid, bakit? ang Diyos gagawa ng mga dakilang bagay tulad ng sinabi po natin dahil ito ay sinalita ng Diyos dahil ito ay sinabi ng Diyos dahil ito ay ipinangako ng Diyos mga kapatid kaya dito maging po ang sintoryon ay ganun po katindi ang kanyang uh, paniniwala sa ating Panginoon so Kristo to do great things mga kapatid sabi niya just say a word and my servant shall be healed uh, kaya mga kapatid, tayo ay nangahawak sa salita ng Diyos, nangahawak sa pangako ng Panginoon because God will act according to His word, mga kapatid. At uh, dagdag pa ho natin, sabi po ho ni Jesus sa verse 9, kung ang binasa po natin kanina ay verse 7, dito po tayo mga kapatid sa Luke 7, 9, ito po ang wika sa Tagalog ang Biblia at nang marinig ni Jesus ang mga bagay na ito ay nagtakas siya sa kaniya at lumingon at sinabi sa karamihang nagsisisunod sa kaniya sinasabi ko sa inyo hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya hindi kahit sa Israel man and according to King James Version, Luke 7, 9, when Jesus heard these things, he marveled at him and turned him about and said unto the people that followed him, I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Mga kapatid, matindi po pala ang pananampalataya na ng sintoryon dahil tulad ng sinabi po natin ang mayroong dakilang pananampalataya will hold on to the word of God kaya sabi po ng centurion just say a word uh, just say a word because in the word of God there is power mga kapatid in the word of God there is anointing kaya again uh, bakit mangyayari ang mga dakilang bagay sa ating mga buhay is because we have great faith, mga kapatid. At dako pa ho tayo dito po sa Matthew 15, 28. Uh, Ito naman po ang wika sa Tagalog, ang Biblia, ng magkagayoy sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, malaki ang pananampalataya mo, mangyari sa iyo, ayon sa ibig mo, at gumaling ang kanyang anak, mula sa oras na yaon. And according to King James Version, Matthew 15, 28, Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Be it unto thee, even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Remember na ang babaeng ito, mga kapatid, ay hintil Subalit, mga kapatid, siya po ay kinakitaan ng dakilang pananampalataya at ang sabi ng Panginoon, mangyari ang ayon sa ibig mo. Kaya mga kapatid, if we have great faith, 
at uh, mga kapatid ay it will cost to God to move mga kapatid it will cost God to move kaya tandaan po natin na sabi ni Jesus dito po sa Gentile women uh, be it unto the even as thou wilt mangyari sa iyo ayon sa iyong ibig kaya whatever we need mga kapatid whatever we ask whatever we desire whatever we want mga kapatid it, it it shall be given unto us it shall be granted unto us if we only believe on the Lord Jesus Christ if we only have a great faith in our Lord Jesus Christ mga kapatid again having a great faith ay paniniwala sa salita ng Diyos ng solido mga kapatid at if we have the great faith we can ask anything and we will have everything mga kapatid so ganun po ang ating pong pananampalataya na sa darating na taon ang mga dakilang bagay ay mangyayari sa ating mga buhay kaya nga sinasabi ko nga po ang lahat ng mga hindi nangyari in these past years will happen this coming year, mga kapatid. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. At uh, let us continue, mga kapatid, uh, kung ating pong uh, ipagsasama-samahin, the great things are happening, kaya we have to believe on this. If we only have faith in the Lord, if we have great faith, believe on these things, at ating pong i-a-acronym ang salitang Bilabed, B-E-L-O-V-E-D. Una, mga kapatid, there will be greater blessing this coming year. There will be greater empowerment this coming year. There will be greater liberty in this coming year. There will be greater opportunity this coming year. There will be greater victory this coming year. There will be greater in labor this year and then there will be greater destiny this year, mga kapatid. Kaya napakahalaga na tayo po ay sumampalataya, panghawakan natin ang salita ng Diyos. As what I said, if we have a great faith, whatever we desire, whatever we need, whatever we want, And then whatever we dream of, mga kapatid, everything will come to pass because we have great faith. And let us proceed sa another point, mga kapatid. The how of great things. I would like to repeat, the how of great things. Papano po, mga kapatid, tulad ng sinasabi po natin kanina, uh, papano mangyayari? ang mga bagay-bagay kasi tulad po pag uh, tayo po ay nakikinig ng Word of God kaya nga ang sabi ng Revelation 1.3 mapalad ang mga bumabasa mapalad ang mga nakikinig mabasa ang mga nagsasagawa at tulad din ng ating mga sinasabi palagi mga kapatid ang Word of God ay hindi lamang sapat na mabasa hindi lamang sapat na mapakinggan kailangan ang Word of God sinasampalatayanan isinasabuhay, inaangkin mga kapatid. Again, the how of great things. At uh, basa po tayo sa 1 Samuel 12:16. Ito po ang wika sa Tagalog ang Biblia. Ngayon ngay, tumahimik kayo at tingnan ninyo itong dakilang bagay na gagawin ng Panginoon sa harap ng inyong mga mata. And according to King James Version, 1 Samuel 12.16, Now therefore stand and see this great thing which the Lord will do before your eyes. Mga kapatid, ang gagawin po natin ay uh, ipagkatiwala. Hayaan po natin ang Diyos. Hindi po tayo ang gagawa ng mga kapamaraanan para tayo makatanggap, makaranas, at makakita ng mga dakilang bagay. Let God do it. For us, hayaan po natin ang Diyos ang gumawa ng mga dakilang bagay sa ating mga buhay. And according to John chapter 14 verse 12, Tagalog ang Biblia, Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. 
at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. And according to King James Version, uh, John 14.12, Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do, shall he do also, and greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Mga kabatid, tandaan po natin na to let uh, the great things happen sa buhay po natin, all we need to do is to believe, to take rest in the grace of the Lord. Tayo po ay maghintay sa pagkilos, sa paggawa ng ating Panginoon upang gumawa ng mga dakilang bagay para po sa buhay ng bawat isa sa atin. At dagdag pa ho dito mga kapatid sa 1 John 4.17 Dito ay naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo mga karoon ng pagkakatiwala sa araw ng pag paghuhukom sapagkat kung ano siya si Jesus ay gayon din naman tayo sa sanlibutang ito. And according to King James Version, 1 John 4.17 Herein is our love made perfect that we may have boldness in the day of judgment because as He is, so are we in this world. As Jesus is, so are we in this world. Kaya mga kapatid, hindi lamang po yung maghintay tayong gumawa ang Panginoon ng mga dakilang bagay, sumampalataya tayo, nagagawa ang Panginoon ng mga dakilang bagay, kailangan ating makita na kung paano si Jesus gumawa ng mga dakilang bagay, gayon rin po tayo makakagawa ng mga dakilang bagay because this is the absolute truth that as He is, as Jesus is, so are we in this world. Kaya kung si Jesus ay gumawa ng mga signs, wonders, and miracles, makakagawa rin po tayo ng signs, wonders, and miracles. Kung gumawa ang Diyos ng mga dakilang bagay, makakagawa tayo ng mga dakilang bagay. It's not because we're the one doing it, kundi God is the one who is doing it through us, mga kapatid. At dagdag pa ho natin, sabi po ng 1 John 4.4, Kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila sapagkat lalong dakilang siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Put in mind, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. And according to King James Version, 1 John 4.4, Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you, than he that is in the world. Remember, mga kapatid, na we have the Spirit of Christ in our hearts, and according to 1 John 4.4, greater is He, Jesus Christ, or Spirit of Christ, that is in us, than He that is in the world. Kaya, mga kapatid, tulad ng sinasabi ko, we can do also greater things. It's not because of us, but because of Christ that is in us. Kaya ito nga po ang isa pa hong uh, uh, confirmation sa Colossians 1.27. Sabi po dito sa Tagalog, ang Biblia na sa kanila ay minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintel na ito'y si Kristo na nasa inyo na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian and according to King James Version Colossians 1.27 to whom God would make known the, uh, what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles which in is Christ in you the hope of glory I would like to emphasize this which is Christ in you the hope of glory Mga kapatid, tandaan po natin why we can uh, do great things is because Christ is in us, mga kapatid. And because Christ is in us, Christ is greater 
than is in the world, mga kapatid. That's why we can do mighty things, mga kapatid. To, again, remember, mga kapatid, as what I said, put in mind that we have the Spirit of Christ in us and Christ lives in us and remember that greater is He, Jesus, that is in us than He that is in the world. Again, that's why if God is doing great and mighty things, we can also, uh, we can also, we can do also greater and mighty things. Why? Because the Spirit of Christ is in us, Christ is in us, Christ lives in us, Christ abides in us, at mga kapatid, kung paano siya as He is, so are we in this world as Jesus is, so are we in this world and greater is he greater is jesus that he uh, that is in us than he that is in the world because christ in us mga kapatid put in mind na sa darating na taon ang mga hindi mo pa nakitang mga dakilang bagay hindi mo pa narinig na mga dakilang bagay hindi mo pa uh, mga kapatid naranasan ng na mga dakilang bagay mga hindi mo pa naramdaman ng mga dakilang bagay, mga kapatid, mangyayari at mangyayari dahil ang Diyos ay totoo sa kanyang mga salita, totoo sa kanyang mga pangako. Kaya balik tayo mga kapatid, again, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na ating sinasampalatayanan, ang Diyos na ating sinasamba, mga kapatid, ay Diyos na dakila na may taglay na dakilang kapangyarihan, may taglay na dakilang kalakasan, may taglay na dakilang pangalan, mga kapatid. At ito ang Diyos na gumawa mula ng lalangin ang tao hanggang sa ating panahon ngayon ng mga kagilagilalas, kamangha-mangha at mga dakilang bagay. At mga kapatid, ang Diyos na dakila na iyan ay nanahan sa atin. The Spirit of Christ is in us, the Spirit of Christ lives in us, the Spirit of Christ uh, abides in us, kaya greater is He that is in us than He that is in the world. At remember mga kapatid, as He is, so are we in this world. Kaya makakagawa tayo ng mga dakilang bagay dahil nananahan sa ating puso ang gumagawa ng mga dakilang bagay. Remember and put in mind, mga kapatid, that greater is He that is in us than He that is in the world. Tingnan po natin, mga kapatid, the great God that we have, mga kapatid, He is greater than any situation. Ating pong i-acronym, mga kapatid, ang stressful because negative things always uh, cause us to be stressed, mga kapatid. But praise be to God because we have great God at ating pong acronym ang stressful S T R E double S F U L una mga kapatid put in mind that greater is he that is in us we have the great God at uh, una he is greater than any situation that we have He is greater than any trial that we have. He is greater than any risk that we have. He is greater than any emptiness that we have. He is greater than any suffering that we have. He is greater than any sickness that we have. Then He is greater than any failure that we have. Then He is greater than any unfairness that we have. And then He is greater than any law that we have. Mga kapatid, those are the acronym of stressful, situation, trial, risk, emptiness, suffering, sickness, failure, unfairness, law. And remember that our God is greater than these things. Ulitin ko lang po, we have the great God, Una, He is greater than any situation. Pangalawa, He is greater than any trial. Pangatlo, He is greater than any risk. Pangapat, He is greater than any emptiness. Panglima, He is greater than any suffering. Panganim, He is greater than any sickness. 
at pang pito, He is greater than any failure. At pang walo, He is greater than any unfairness. At pang siyam, He is greater than any law that we have experienced in our lives. Remember that we have a great God na gumagawa ng mga dakilang bagay upang tayo tumanggap ng mga dakilang bagay, mga kapatid. Maligayang taon at manibagong, manigong bagong taon sa bawat isa. Have a great year, mga kapatid. I declare sa pangalan po ni Jesus, Amen and Amen, the great year, the great things are happening. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Lito, na lagi nagsasabi, ang Diyos ay gumawa ng mga dakilang bagay, ang Diyos ay gumagawa ng mga dakilang bagay, at ang Diyos ay gagawa ng mga dakilang bagay. Because our God is the God of the past, the God of the present, and the God of the future. Once again, have a great year, mga kapatid, in Jesus' name. Amen and Amen. God bless us.